Motosikletçilerin en büyük problemlerinden birini çözüme kavuşturacağımız bir bölümde karşınızdayım. Aslında bir konudaki belirsizliği belirgin hale getirmeye çalışacağım. Bu bölümümüzün konusu top case yani arka çanta. Öncelikle taktırdığım bu çantadan başlayayım. Çünkü Instagram'da takipçilerimiz bilirler bir anket düzenlemiştim. Bu motosiklete hangi çantayı takmam gerektiği konusunda karar veremedim bana yardımcı olun diye. Orada ağırlıklı olarak %80 %90 metal çanta takmam yönünde talep gelmişti. Ben de aslında bu çantayı taktırmadan metal taktırma taraftarıydım. Çünkü görüntü olarak hani adventure motosiklete yakışan bir çantaydı o siyah veya alüminyum renkli olan ikisi de çok yakışıyordu. Fakat son anda bir 180 derecelik bir turda dönerek bu çantayı taktırmaya karar verdim. Önce onun neden buna karar verdim ondan kısacık bahsedeyim. E, metal çantalar biliyorsunuz ağır olur, böyle hantal olur, arkada bir ağırlık e, teşkil eder. Aynı zamanda da böyle aerodinamik olarak rüzgar yarayacak özelliği çok yoktur. Böyle kare, keskin tasarımlıdır. E benim bu motosikletim de zaten 300'lük bir motosiklet. 170'i zor yapan bir motosiklet. Hafif bir motosiklet. Yani 159-160 kilogramlık ağırlığı var. Dolayısıyla rüzgar direnci çok fazla olmayan, rüzgarlı havada, köprüde, viyodikte çok fazla böyle ona direnç sergileyemeyecek ağırlığı olan bir motosiklet. Bu çantayı elime alıp tarttığımda abi benim bunu takmam gerekir diye düşündüm. Çünkü hem çok hafif hem oval yapısından dolayı rüzgarı daha iyi yarabileceğini yani son hızını ve performansını etkilemeyeceğini düşündüm. Hem de e, bu rüzgar salınımına karşı daha dirayetli olacağını yani metal çanta köşegen ya köşeleri var ya e, işte yanal rüzgarlarda vurduğunda hani beni çok fazla sarsacağını bunun hem hafifliğinden dolayı hem de bu aerodinamik yapısından dolayı daha uygun olacağını düşündüğüm için bu çantayı taktırdım. O yüzden ankete katılan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Ben de metal çantadan taraftım ama Kullanım e, durumuna göre çanta takılması taraftarı olduğum için Shad'ın 39'luk bir çantasını tercih ettim. Bu konu böyle. Gönül isterdi ki hiç çanta takmayayım. Yani bu motoru alırken ben hiç çanta takmayacağım diye düşünmüştüm. Çünkü çantanın motosikletin aerodinamisini ufak da olsa böyle bir bozduğunu, hani güzel görünümünü etkilediğini düşünüyorum. Kullanırken arkamda bir yük olduğunu hissettiriyor bana çanta. Hangi motosiklet olursa olsun. Yani tabii ki bir ağırlık vermiyor, bir şey vermiyor ama hani... Çantasız kullanmanın daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi ki takmayayım. Ama ve lakin, abi biz motosikletçiyiz. Elimizde kaskımız, eldivenimiz, işte e, bafımız, bandanamız. Kullanıyorsak dizliğimiz, eğer taşınabilir dizliğimiz varsa. Montumuz e, veya yağmurlu havada kullanacaksak yağmurluğumuzu taşımak için. Motoru bir yerde kilitleyeceksek kilidimizi koymak için. Bir yolculuk yapıyorsak lastik tamir kiti veya yolculuk sırasında lazım olacak avadanlık takımlarımızı taşımak için bize bir depo, bir çanta şart. Mecburen takmak zorunda kalıyoruz. Skuturcular şanslı. Çünkü onları sel altında böyle onları koymaya yerleri var ki birçok skuturcu o bile yetmiyor. Yine arkaya çanta takıyorlar ama. Velhasıl abi motosikletçi adama çanta şart. Şart ama konu zaten buraya dayanıyor. Abi biz bunu taktığımızda polis çevirme yaptığında bazen uygulamalarda motosiklete çanta takıldığında eğer ruhsata işlenmemişse cezai işlem uyguluyorlar. Dolayısıyla bu 5-6 yıldır belki 7 yıldır var olan bir karmaşa var bu konuda ee, ve birçok ağızdan birçok e, laf çıkıyor bununla ilgili. O biraz saçma bir cümle oldu. Ağzı olan konuşuyor öyle söyleyeyim. Ağzı olan konuşuyor. Yani bu yasal mı yasası dışı mı? Ruhsata işletmek şart mı değil mi bu konuya değinmek istedim bu çanta sayesinde. Ee, biraz derinlemesine bir araştırma yaptım. O yüzden hiç zaman kaybetmeden top case'i ruhsata işletmek şart mı değil mi konusuna derinden bir giriş yapayım. Normalde onların ruhsata işlenmesi gereken bir iş Bütün motosikletler için geçerli mi? Motosikletlerde geçerli. Hı hı. Ruhsata arka çantası vardır şeklinde bir ibare geçirmesi gerekiyor. Hı hı. En ufak bir lamba bile taksanız Aha. sonradan takıldığı için yatar. Yani orijinalinin dışında ne takarsan yatar. Arayolları trafik kanunu 33 maddesinde araca yapılan her türlü tadilat, tamirat, montaj, Türk standartları enstitüsüne göre muayene stasyonlarında belgeleri kayıt altına alıp tüyden ruhsata işlenmesi gerekir. Konu aslında ta 2012'li yıllara falan dayanıyor. O yıllarda Anadolu grubu, Anadolu restoran grubu, bu McDonald's'ın sahibi galiba tam emin değilim. Bakanlığa e, bir başvuruda bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı, Ulaştırma Bakanlığı mı ne? Diyor ki bizim diyor bir sürü diyor skuturumuz var bu space'ler falan kullanıyor ya onlar. 
Bunların arkasına biz devasal böyle kocaman çantalar takıyoruz diyor. Bunu takıyoruz ama bunu ruhsata işletmemiz gerekiyor mu? Hani sonra bize ceza yapma, ceza uygulamayın kardeşim bunu bir cevaplayın falan diye bir başvuruda bulunuyor sağ olsunlar. Bakanlık da böyle inceliyor bakıyor motorlara. Ulan adamlar öyle bir çanta takmışlar ki burayı tamamen kapatıyor. Artçı koltuğu yok. Artçı tutamağı zaten yok. Motosikletin yapısını aerodinamisin tamamen değiştiriyor. Kocaman bir çanta. Dolayısıyla diyor ki cevap olarak da evet kardeşim eğer bunu takıyorsan motosiklete sonradan eklediğin bu aparatı, bu kutuyu ruhsata işlemen gerekir diyor. Ve bunu da yasal hale getirip damgayı vurup yasayı çıkartıyor. Diyor ki motosiklete takılan çantalar ruhsata işlenmek zorunda. Ama ve lakin işte her şey aslında bütün konu oradan başlıyor. Ucu bize dokunuyor. Yani biz hobi amaçlı kullanan, ulaşım amaçlı kullanan, motosikletle ticaret yapmayan kişilere de bu konudan dolayı ceza yazılmaya başlanıyor. İşin yasal altyapısına baktık. Yasal altyapısında evet yasal olarak motosikletinize veya otomobil hiç fark etmez. Sonradan eklenilen her türlü aparatın, her türlü aksesuarın ruhsata işlenmesi zorunluluğu var. Madde, trafik kanunu madde, sinek. Trafik kanunu madde 32Y1 ile 32Y3 galiba. Siz de bakabilirsiniz internetten buna. Sonradan eklediğiniz her türlü aksesuarı e, ruhsat teşlemeniz gerekiyor. Şimdi tamam yasa böyle. Ruhsat teşledim işletiyoruz. Orijinal de alsak, yan sanayi de alsak, burayı kapatmasak da, yolcu tutamakları da kapanmasa, sökülüp takılabilir portatif bir çanta bile olsa ruhsata işletmemiz şart. Bunun yasal altyapısı bu. Fakat... Dedik ki biz ben bu çantayı taktırdım. Dedim ki gideyim abi ben bunu o zaman bir tadilat projesi çizdireyim. Tüy Türkiye gideyim bir muayeneden geçireyim sonra ruh satımı işleteyim dedim. Tamam mı? Nasıl yapacağım? Nasıl bir yol izleyeceğim? Standartları nedir bu işin? Bu standartlar neye göre belirlenmiştir diye kafasında insanın soru işaretleri oluşuyor. Bir arkadaşımız da aynen bu soruları sormuş. Hatta şurada belgesi var. Belgelerle konuşuyoruz bu arada. Bülent Kaygın ismindeki işte abimiz midir kardeşimiz midir tanımıyorum kendisini. Türkiye'de standartları belirleyen kurum olan Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuruda bulunuyor. Diyor ki ya kardeşim ben diyor hobi amaçlı kullanıyorum, ulaşım amaçlı kullanıyorum, ticari bir kaygım yok. İşte tamamen motosikletin ayrı dinamisini değiştirmiyorum, taktığım çanta orijinal. Ee, bunun diyor tadilat projesini nasıl yaptırabilirim? Bunun standartı nedir diye başvuruda bulunuyor. Türk Standartları Enstitüsü de cevap olarak, bu internette de bulabilirsiniz bu belgeyi. Diyor ki kardeşim biz bunu diyor bize bu konuda danıştı bakanlık diyor. Biz bakanlığa şöyle bir görüş bildirdik. Eğer takılan arka çanta yolcu artçı koltuğunu kapatıyorsa, artçı tutamaklarını işgal ediyorsa, kapatıyorsa, sökülüp takılamıyorsa, motosikletin aerodinamisine ve sürüşüne büyük oranda etki ediyorsa bunlar için tadilat projesi gerekir diye bilgi verdik. Dolayısıyla sizin böyle bir tadilat projesi yapmanıza gerek yok. Çünkü sizinkiler yolcu e, artçı bölümünü kapatmıyor, tutamakları kapatmıyor, sökülüp takılabiliyor e, ve sizin kullanım amacınız ticari amaçlı yemek taşımak, evlere iş yerlerini servis yapmak değil, e, işte kendi ekipmanlarınızı taşımak için kullanıyorsunuz. Sizin için böyle bir projeye gerek yok diye cevap veriyor. Türk Standartları Enstitüsü. Belge. Elimizde belgeyle konuşuyoruz. Şimdi konu bu. Abi madem yasa var, madem yasak, neden Türk Standartları Enstitüsü yani bu işin standartını belirleyen enstitü böyle bir cevap veriyor bu abimize, Bülent abimize. Dolayısıyla orada bir karmaşa var. Karmaşanın çıkış sebebi yine o restoran grubunun başvuruda bulunması. Başvurudan sonra bakanlığın evet ruhsat işlenmesi gerektiğine dair e, yasa çıkarması. Ama bu yasayı çıkarırken ya kardeşim motosikleti kullanan herkes yemek mi taşıyor? Evlere işyerlerini servis mi yapıyor? Bu adamlar kaskını nereye koyacak? Montunu nereye koyacak? Dememişler. Yani yasa bütün motosikletçiler için geçerli. Şimdi gelelim işin şey tarafına, cezai yaptırım tarafına. Yaklaşık 10 tane, 15 tane polis arkadaşımızla konuştum. Cezayı kesebilen yetkisi olan, trafikte o çalışan polislerle konuştum. Hepsi diyor ki, hepsi şunun farkında. Ya siz yemek taşımıyorsunuz, sizi ticari amaçla kullanmıyorsunuz. Biz mümkün olduğunca, hatta mümkün olduğunca değil... Yazılı bir emir gelmedikçe çanta takan adama çantadan dolayı ceza yazmıyoruz diyorlar. Yani adamı ben durdurdum kask, kafasında kask yok. İşte salak salak konuşuyor bana artistik yapıyor. Ben çantadan dolayı ceza kesebilirim. İşte trafik kanunun 32. maddesinden dolayı ceza kesebilirim. Bu yetkim var. Ama bu yasadaki boşluğu biz bildiğimiz için bu sizin için geçerli olmadığı için biz bundan dolayı ceza yazmıyoruz. 
Ama bir emir gelir yazılı emir çantalara ceza kesilecek bugün denir. O zaman kesmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Ama dediğim gibi hani biz Türk polisiyiz. Yani Amerikan polisi değiliz ya da İngiltere polisi değiliz. Burada hep beraber yaşıyoruz. Biz sizin için görev yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar inisiyatif kullanabiliyoruz. Tabii ki yer ve zaman belirtmeksizin denetimler sıklaşması isteniyor. O zaman da ceza işlem yapıyoruz. Anladım. Yes. Şu an e, yasak ama bu, bu konuda zaten motorculara biliyorsun. Emniyet şeridi olsun, işte top case olsun bu konularda çok fazla bir e, uygulama yapılmıyor. Ben kendim de bilmiyorum. Yok yapılmıyor. Biz emniyet şeridinden de gidiyoruz. Aynen. Aha. Zaten ben kendim de motor kullanıyorum. Onda bir sıkıntı yok. E, ama yasal olarak hani uygulaması yürürlüğü veya ne zaman değişir değişmez bir bilgim yok yani yanlış yönlendirmeyeyim. Aha. Ama genel olarak böyle bir uygulamamız yok yani. Bir de işin şu boyutu var. Muayene. Diyelim ki siz ruhsatı işletmediniz. Çantanızı taktınız arkanıza geziyorsunuz. Muay motosikletin muayene zamanı geldi. Muayene istasyonuna gittiniz. Top case'inizle muayeneye girdiğinizde hafif kusurlu olarak geçer motorunuz. Yani çanta hafif kusur olarak geçer ve şunun altını çizelim. Hafif kusurlu olarak muayeneden geçen her konu polisin ceza yazabileceği konu demektir. Yani sadece çanta değil atıyorum farınızda bir problem var hafif kusur ya polis durdurdu ondan dolayı ceza yazabilir. Atıyorum e, siz farınızda bir problem var veya başka ne nasıl örneklenebilir? İşte bir tarafı motosikletin hafif bir hasarlı hafif kusur olarak geçtiniz. Polis buna ceza yazabilir. Hafif kusur demek kullanıcının düzeltmekle o kusuru e, yok etmekle normal hale getirmek de yükümlü olduğu polisin ceza yazabileceği durum demek. E, muayeneci gözüyle baktığımız zaman, istasyonlar açısından baktığımız zaman e, top gezin e, bizde hafif kusur karşılığı var. Yani e, bakanlığın koymuş olduğu kusur listesinde, belirlemiş olduğu kusur listesinde e, hafif kusur. Bundan dolayı aracın muayenesi engel olmamakla birlikte hafif kusur olması sebebiyle kullanıcılarımıza bilgisini veriyoruz. Eğer top gezi e, tescil belgesine işletmek isterlerse bununla ilgili bir tadilat muayenesine girmeleri gerekiyor yine istasyonlarımızda. E, yalnız burada unutulmaması gereken bir husus. Top gezinin tadilat muayenesiyle tescil belgesine işletilmesi durumunda e, iki olan koltuk sayımız e, bire düşüyor. Top gezi konusunda ticari motosikletle e, hususi olarak kullanılan motosiklet arasında bir fark yok. Dolayısıyla top gezi varsa e, ruhsata işli değilse hafif kusur olarak değerlendirilmesi yapılır. Burada şunu da unutmayalım. E, tüm hafif kusurlarda olduğu gibi bizden e, hafif kusurla geçen bir motosiklet bu top case de olabilir. Bu hafif kusurlarını da trafik güvenliği açısından gidermekle yükümlüdür. Çakal... Yani olayı toparlayayım. Çok uzatmaya gerek yok. Konu belli. Abi çanta takıyorsan ruhsata işletmek zorundasın. Ceza yememek için. Ama ve lakin Türkiye'de hiçbir polis Çanta var diye arkasında e, motosikletçiye ceza kesmiyor. Yazılı bir emir olmadıkça. Veya polis çevirmede durdurdu. Dedi ki e, kardeşim senin arkanda çanta var ben sana ceza keseceğim dedi. Siz yanınızda şu belgeyi taşıyorsunuz. Böyle bir belgeyi gösteriyorsunuz ve çantanızı kilidinden açıp çıkarıyorsunuz. Benim çantam yok kardeşim ben çıkıp çıkarılıp ta takabiliyorum. Çantamı demonte monte edebiliyorum dediğinizde aslında polisin de yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yani aslında burada yasalar hem polisten yana hem e, resmi mercilerden yana hem de kullanıcıdan yana yani yasada problem var. Yasada problem var. Özetleyeyim motosikletinize çanta takıp ruhsata işletmemek emniyet şeridinden sürmekle aynı şey. Hani biz hep emniyet şeridini kullanırız ya İstanbul'da büyük şehirlerde özellikle. Çünkü yol çok tıkalıdır. Hiçbir polis emniyet şeridini kullandığımız için bize ceza kesmez. Hatta bazı polisler kardeşim şu emniyet şeridinden gitsene burayı işgal etme derler. Benim başıma çok geldi. Fakat bir uygulama olur. Emniyet şeridi e, uygulamasına denk gelirsiniz. Polis size cezayı basar. Veya EDS kameraları arkadan okuyan bir EDS kamerası evinize cezayı gönderebilir. Ama hepimiz yine de emniyet şeridini kullanırız. Çanta konusu da aynen böyle. Polis abilerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan dolayı bize zorluk çıkarmadıkları için. O yüzden sizlere de tavsiyem lütfen polis arkadaşlara sizler de zorluk çıkarmayın. Yani bunun yasal alt zemini var, bilmem işte elimde belge var, şu var falan gibi değil. Evet kardeşim bunu ruhsata işlediyse sana ceza yazabilir. Bunu anlayışla karşılayıp onlarla iyi geçinmeye, onların size ceza yazabilecek seviyeye getirmeyin diye diliyorum. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Umarım konuyu açıklığa kavuşturabilmişimdir. Bu arada gözüm şu şeye takılıp duruyor. Bu karbon desenine takılıp duruyor. Karbon çok güzel ama hani şu motorun bu rengiyle olsaydı şu kapak çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle bunu boyatacağım. 
Boyatırsam da Instagram'dan fotoğrafını paylaşırım nasıl olduğuna dair. Son bir bet ile kapatayım. Beğeni abone olan hiç kimseye top case'den dolayı herhangi bir emniyet şeridi veya motosikletindeki herhangi bir problemden dolayı ceza yazılmasın inşallah. Ceza hiç görmesinler inşallah diyerek bitireyim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.